Så har vi pakket båden sammen og øh, pumpet gummibåden op. Der er absolut ingen vind. Øh, men det kan egentlig virkelig, virkelig godt være. Så nu er planen, at øh, nu sejler vi for motor øh, over mod Saltholm. Og så ser vi, om vi kan finde sted at, at få en ankerbøje, eller få fat i en ankerbøje, og så, øh, og så komme ind til øh, ind og besøge øen. Så er jeg med os. Vi er en familie på tre, der har en båd, som vi elsker at sejle i. Vi lever i dette smukke område af verden. Og lige rundt om hjørnet venter det næste eventyr måske. Det sejler vi ud for at opleve. Det er tid til at tage på tur med klagen. Vi er på vej hen over et øh, helt fladt Øresund. På vej mod Saltholm. Og øh, vi kan godt mærke, at øh, eller vi kan se, at øh, vi går lige en klo langsommere, end vi plejer at gøre for, for motor med, den her, øh, med de her omdrejninger. Øh, jeg har også bemærket det, når jeg sejler ind og ud af havnen, det, det er ligesom om, at den det mangler lidt, øh, lidt fart. Det, altså, vi kan sagtens komme fremad, men øh, det mangler lidt fart. Det jeg tror, der er sket hen over vinteren, det er simpelthen, at øh, at foldepropellen, der sidder noget snavs på, så den ikke folder sig helt ud. Øh, altså, den ikke kan folde sig helt ud af en eller anden grund. Det kan også bare være, at den er begroet. At det er det, der får, får farten til at ryge af. Men det kan jeg ikke rigtig gøre noget ved. Jeg skal ikke ned og dykke det her, det her iskolde vand. Og øh, vi satte jo på at få båden op en gang i juni. Og så skal den rengøres, og det vil hjælpe igen. Men indtil videre, der sejler vi 4,5-5 knog, hvor vi normalt skulle sejle 5,5. Så det lever vi med. Men det skal laves inden sommerferien. ind mod noget, vi synes, vi kan se, det ligner Ankerbøjen, ind ved øh, Saltholm. Vi har 3,5 meter dybde her, men, øh, men på grund af den gode sigt, så får man total paranoia. Altså, man tror, der er meget lavere, end der egentlig er. Altså, vi kan se alle detaljer på, på bunden. Øh, for et stykke tid siden, der så jeg en torsk, der lå... Øh, jeg ved ikke, hvor stor den var. Det alt bliver forstørret, ikke? Der lå og svømme rundt dernede. Så det skal man lige vende sig til. Vi har halv sømme i den til den. Det giver lige lidt mere gas. Der mangler vi noget her, så der mangler noget her, fordi den der, den ikke giver. Så skal den her give igen. Sådan der.
så man kan høre det, så er motoren tændt på gummirøjseren. På lille kvik. Og øh, så pakker vi lige sammen, og så tager vi herind. Wow! Derind. Saltholden, jeg glæder mig. Helt vildt. Forsøg på at nå at besøge alle danske øer, er vi nået til Saltholmen. Saltholmen har samme størrelse som Fejø, der ligger i det sydfynske øhav. Den er flad som en pandekage og omringet af to store byer og ligger i det mest trafikerede område af Danmark. Fly flyver konstant hen over den, store skibe sejler hele tiden forbi og Øresundsbroen ligger stort set lige op ad den. Men herude, der sker der ingenting. Der er nogle få gamle huse, og der bor efter sine et ægte par herude, men det føles som en øde ø. Vi betaler de 100 kroner, det koster at anløbe havnen, og begiver os ud på en god tur. Her på Saltholm foregår det hele på naturens præmisser. Derfor er der også store dele af øen, der ikke er adgang til. Men der er skår i glæden. Overalt på øen ligger der gammel plastik, som bliver efterladt, når øen bliver oversvømmet. Det viser, at plastikproblemet nok er større i Danmark, end vi lige går og regner med. Vi samler en smule af det op og tager det med tilbage. Så tror jeg, vi skal nøjes med en pose. Fyld op. Hvis vi skal retur også. Ja, ja. Det er nok der meget. Det er da godt nok. Ja, tak. Skal jeg sejle mere over? Okay. Vi øh, ligger i øjeblikket og øh, lister os ud inde fra DS Bøjen derinde. Øhm, der var rigtig lavt derinde, da vi kom derind, og øh, så faldt vandet yderligere, mens vi var der, så jeg, har, jeg tror, vi har det, det er lidt svært at sige, vi stikker jo en halv, en, jeg er lige knap, jeg vil stikke omkring to meter, ikke? Og øh, den sagde 1,6 på ekolodet, da vi stak sted. Den ligger jo så lidt ned under vandet, ikke? Jeg er ikke helt 100% præcis, men... Øh, vi ja, er i hvert fald holdt os flydende nu. Nu øh, tøffer vi lige så langsomt ud den direkte vej. Øh, så sidder og står Sascha ude i stævnen og øh, holder øje, for der lå nogle store sten på vej herind, som, øh, som vi i hvert fald ikke skal ramme. Jeg tror, vi er ved at være home safe. Nu siger den 2,1 på ekolodet. Det hjælper meget på det. Nu prøver jeg lige med vinden imod mig, og vi sejler på motor, og der kan være, der lige kommer et fly henover, for vi ligger i Øresund lige nu imellem Saltholm og, Saltholm og Amager. Øh, vi har en gummibåd, øh, og vi har faktisk ikke haft den mærket i mange, mange år. Vi oplevede desværre for en 10 år siden at miste en gummibåd under en tordenby. Øh, der valgte vi at ringe 114. Det var ikke det mest heldige, fordi den slags mand, der var i Odense på arbejde, han fattede ikke helt, hvad det var, vi talte om, men øh, vi fik i hvert fald indmeldt den, at det var okay, at vi havde med den, og de ikke behøvede at sætte en stor søredning i gang. Øh, denne her ombæring, øh, der vælger vi så. Jeg så, at øh, søredningen de kom ud med deres egen lille mærke, men jeg gik så også efter det trykfond, de har lavet i samarbejde med JRCC, og det er simpelthen sådan en her. Man kan gå ind og bestille den på trykfonden helt gratis og få den tilsendt helt gratis og så har vi udfyldt den med navn, telefonnummer og en pårørendes telefonnummer og så skal vi simpelthen tage den her lille bandit på fordi øh, hvis vi en dag skulle miste den jamen så kan de da ringe til os så kan vi måske fortælle at vi har mistet den i stedet for at de sender en søredning i gang og sender hele pivetøj afsted ud efter os altså vi kan jo lige så godt hjælpe hinanden herude på søen det er dejligt at få at vide at dem som man har ringet 
om hjælp til, at de faktisk kan komme sikkert i land, end de ikke er. Så det går jeg lige i gang med. Jeg tror ikke engang, jeg kan få det på kamera. Nu kommer der et fly igen. Så er vi på vej ud fra Dragør og på vej hjem fra vores påskeferie. Det har været en fantastisk ferie. Øh, vejret har jo været med os, vi har haft sol alle dage og varmt. Om natten har det selvfølgelig været koldt, ikke? og der har vi skulle godt ned i soveposerne. Men dagene har været rigtig varme, og vi har fået masser af sol. I dag har vi vind, og det er jo lækkert. Den er fra sydøst. Og øh, det betyder, at vi skal sådan ligge og, og, sejle, og skære lidt her på vej op. Eller et stykke, og så falder vi lige så langsomt af. Og nu nyder vi lige det sidste, inden vi kommer til Brøndby, hvor vi så skal have rækket båden af. Øh, lige have gjort det rent og vasket af, og så kan vi sige, så var det det. Men det er en lækker tur. Vi har, det er jo ikke langt, vi har sejlet i den her påskeferie. Vi har trods alt kun været ude fra Brøndby af, og så sejler rundt om uh, Saltholm og Peberholm. Øh, ja, hvad bliver det i alt? Under 60 sømil i alt. Ja, det er jo ikke meget, men øh, til gengæld har vi set, fået set nogle steder, som vi ikke har været før. Og Sascha har fået øh, sin shoppetur i Malmø. Så alle er glade ombord. I næste afsnit af på tur med klan starter sommerferien. Men søbenene, de skal lige findes igen.